أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Pek aziz ve değerli sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizin konusu İslam tarihinde peygamberlerin hayatı ve dördüncü kitabımız olan İrem Bağları Tufan sona erdi. <gülüyor> Hazreti Nuh ve yanındakiler gemiden indiler. Hazreti Nuh ve beraberinde tufandan kurtulan müminler evlenip çoğaldılar. Oğulları ve kızlar oldu. İnsanlar çoğaldı. Yeryüzü imar edildi, otlar ve ağaçlar yetişti, hayvanlar ve kuşlar ürediler. Dünya tufandaki, tufandan önceki durumuna döndü. İnsanlar çoğalınca yeryüzüne dağıldılar. Her kabile bir bölgeye yerleşti. Bulundukları yeri imar ettiler ve oraların idarecileri oldular. Birçok kavimler oluştu. Bunların içinde Yemen'in güneyinde yerleşmiş Ad kavmi. Bir kavim vardı, Ad kavmi adında bir kavim vardı. Denize yakın çevresi kum tepeleriyle sarılmış bir vadideydi. Kendi toprakların, kendi topraklarında suları, suların akı pınarların fışkırdığı gibi deniz yakın olduğu için de çok yağmur yağardı bu bölgeye. Bu nedenle Burada bitkiler ve ekinler çok güzel olurdu. Hayvanlar ve kuşları çoğalmış yaşadıkları yer sanki cennetten bir parça olmuştu. Şehir halkı çok güzel binalar yaptılar. O zaman dünyanın en güzel şehri burasıydı. Evlerini kalın sütunlar üzerine yüksekçe yapmışlardı. Yolları geniş, bahçeleri çiçekle süslü bir şehir olmuştu. Dünyada benzeri olmayan bu şehre sütunlar şehri İrem diyorlardı. Orada yaşayan insanlar iri gövdeli, sağlam vücutlu tuttuğunu koparan cinsten insanlardı. Sular ve kaleler yaptılar. Surlar ve kaleler yaptılar. Taşları yontmak, silah ve benzeri şeyler yapmak için atölyeler kurdular. Güçlü kuvvetli oldukları için kibirlendiler ve azdılar. Kimse onları yenemiyordu. Şehirlerin çevresindeki ovalara, yolculara yol gösteren işaretler koyuyorlardı. Fakat bu işaretler doğru yolu göstermiyordu. Çünkü bu insanların gayesi, Yollarını kaybeder edenlere yol göstermek değildi. Aksine bunların bunlar yolları yolcuları şaşırtmak ve yollarını kaybetmelerini istiyorlardı. Yol bilmeyenlerin çölde kaybolmalarını sağlayıp onların bu hallerini gülüp bu hallerine gülüp onlarla alay etmek istiyorlardı. Ardından yollara çıkıp yolcuları dövüyorlar, zulmediyorlar ve korkunç eziyet ediyorlardı. Hiçbirine merhamet etmiyor, acımıyorlardı. Sonra taşları yonttular, onlardan putlar yaptılar. Taşlara, işte bunlar bizim ilahlarımızdır, dediler. Tıpkı tufan günü boğulan Hazreti Nuh'un kavmi gibi yaşıyorlardı. Bu nedenle Allah Celle Celaluhu onlara kendilerinden biri olan Hazreti Hud aleyhisselamı peygamber olarak gönderdi. Hud onlara puta tapmayı yasaklayıp Allah'a Celle Celaluhu'a ibadet etmeye çağırdı. 
Yaptıkları kötülükleri ve vahşetleri terk etmeleri, insanlara merhamet etmeleri, onlara eziyet etmemeleri, yollara yanlış işaretler koymamaları, yolcuların yollarını şaşırtıp onlara gülmemeleri, onlarla alay etmemeleri ve onların mallarını korumalarını ve onları öldürmemeleri yolunda tavsiyelerde bulundu. Hazreti Hud kavmine gelerek şöyle dedi. Ey kavmim ben sizin için gönderilmiş emin bir peygamberim. Allah'tan korkunuz ve ona itaat ediniz. Ben bu işi bir menfaat ve bir ücret karşılığı yapmıyorum. Benim mükafatımı Allah Celle Celaluhu verir. Kavmi bizden ne istiyorsun ey Hud dediler. Ey kavmim dedi. Hud yalnızca Allah'a ibadet ediniz. Onun dışında ilahlar edinmeyiniz. Hiç Allah'tan korkmuyor musunuz dedi. Babalarımızın ibadet ettiklerinden yüz çevirip de yalnız Allah'a ibadet etmemizi mi istiyorsun? Dediler. Ey kavmim muhakkak ki Allah Celle Celaluhu sizi yarattı. Allah Celle Celaluhu sizi yarattı. Nuh'un kavmini yok ettikten sonra bu yeryüzünü size verdi. Sizi en kuvvetli bir kavim yaptı. Şu bildiğiniz her şeyi verdi. Davarlar, evlatlar, bahçeler ve çeşmeler verdi dedi Hud. Ey Hud sen bizden biri değil misin? O halde Allah niçin seni bize peygamber olarak seçti dediler. Sizi doğru yola ulaştırmak, size doğruyu öğretmek, yaptığınız kötü işlerden sizi vazgeçirmek, insanlara zulmetmemizi, onları dövmememizi, yolları, yollara insanları şaşırtmak için yanlış işaretler koymamamızı, onlarla alay edip gülmememizi sağlamak için Allah size sizden birini gönderdi. Niçin buna hayret ediyorsunuz dedi. Kavmi ona inanmayarak şöyle dedi, dediler. Biz senin yaptığını, sapıttığını görüyoruz. Biz senin ne yaptığını, sapıttığını görüyoruz. Senin kesinlikle yalan söylediğini zannediyoruz. Ben saptırmadım, ben sapıtmadım dedi Hud. Ben alemlerin Rabbi Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Rabbimin emirlerini size ulaştırıyorum. Ben sizin için inanan, inanabileceğiniz bir nasihatçiyim dedi. Ey Hud! Bize bir delil getirmedin. Biz senin bu sözlerinle ilahlarımızı terk etmeyiz. Biz sana da iman etmiyoruz. Biz öyle tahmin ediyoruz ki tanrılarımız... İlahlarımızdan bazıları sana zarar verdi de onun için sen onlara karşı geliyorsun. Bizim onlara tapınmayı terk etmemizi ve kendi ilahına ibadet etmemizi istiyorsun dediler. Allah'a şehadet ederim ki ben doğruyum dedi. Hud sizin ilahlarınız ne bir fayda ne de bir zarar vermeye gücü yeter. Ben onlardan uzağım çünkü onlar ilah değil yalnızca taşlardır. Ben Rabbimin size gazaplanmasından, size azap indirmesinden, azap etmesinden ve sizi yok etmesinden korkarak size nasihat ediyorum. Başka bir gayem yok. Ey Hud! Biz, bizi yok olmakla ve azapla mı tehdit ediyorsun? Kim bizi yok etmeye gücü yetebilir? Biz güçlü kavimiz, bir kavimiz. Bizi yok etmeye kimsenin gücü yetmez dediler. Hud, Hazreti Hud şöyle seslendi onlara. Ey kavmim! Sizi yaratan Allah elbette, elbette ki sizden daha güçlüdür. Çünkü size bu kuvveti O vermiştir. Verdiği bu kuvveti almaya da gücü yeter. Verdiği bu kuvveti almaya da gücü yeter. Sizin başınıza da musibetler ve belalar gönderir. Ey Hud! 
Rabbine git söyle de bizi tehdit ettiğin bu belaları bize gönder. Göndersin de bakalım. Bize gücü yetebilecek mi? Git be adam git. Biz senin söylediğin bu sözleri, bu boş sözleri doğrulamıyoruz. Şayet elinde bir mucizem varsa bize göster. Biz senden bunu bekliyoruz. Ey kardeşimiz dediler. Hazreti Hud bu kavim, bu kafir kavminin kesinlikle iman etmeyeceklerini anladı. Çünkü onların kalpleri mühürlenmişti. İçinde bulundukları bu nimetler onlara Rablerini unutturmuştu. Kendilerinin Allah'tan kuvvetli olduğunu, kendilerini hiçbir kuvvetin yenemeyeceğini sanıyorlardı. Kuvvetin yenemeyeceğini sana sanıyorlardı. Hz. Hud Allah'a kavmine karşı kendisine yardımcı olması için dua etti. Çünkü onlar sapıtmış ve inkar etmişlerdi. Bu nedenle Allah Celle Celaluhu Hazreti Hud'un kav, kavminin yağmurunu kestiği uzun bir zaman geçtiği halde bir damla yağmur düşmesi düşmedi. Bitkiler kurudu ve canlılığını yitirdi. Hayvanlar ve koyunlar yiyecek ot bulamadılar. Zayıfladılar. Bir deri bir kemik kaldılar. Yağmur yağmadığı için çok telaşlandılar. Çünkü kuyularda ve çeşmelerde kalan su ancak içmelerine yetiyordu. Toprağı, ağaçları, bitkileri ve hayvanları sulamak için bir damla su bulamıyorlardı. İlahlarına gittiler. Onlara övgülerde bulunarak bu kuraklığın ardından kendilerine yağmur göndermelerini istediler. Hazreti Hud onlara ''Ey kavmim iman ediniz.'' Allah size hemen yağmur göndersin. İçinde bulunduğunuz bu sıkıntıdan kurtarsın dedi. Onlar Bizim ilahlarımız biz ilahlarımızdan istedik. Çok yakında bize yağmur gönderecek. Git başımızdan. Şayet sözünü ettiğin gibi bir ilahın varsa dediğini dilediğini yapsın dediler. Bir gün gökyüzünde Kendilerine doğru gelen kapkara bir bulut gördüler. Sevinerek ve oynayarak şöyle dediler. Görüyor musunuz simsiyah bir yağmur bulutu ilahlarımızı, dualar, ilahlarımız dualarımızı kabul etti. Bize her tarafı su ile dolduracak büyük bir bulut gönderdiler. Bahçeler ve otlaklar su dolacak. Toprağı sulayacak, bitkileri bitirecek, ortalığı suya, suya boğacak, bir yağmur bekleyen halkın bir kısmı ekin ekmek için toprağı sürmeye bile başladı. Diğer bir kısmı, kısmı da Hud'a gelerek bize yağmur göndermesi için dua etmemizi istediğin Rabbin nerede ey Hud dedi. Ey Hud, senin ilahın daha Hiçbir şey yapmadan şu gördüğün yağmur bulutunu bizim ilahlarımız gönderdi dediler. Üçüncü bir grup ise putların önünde oynuyor, şarkılar söylüyor, el çırparak bağırışıyorlardı. Onlar böyle sevinç içindeyken şiddetli bir fırtına esti. Ağaçları kökünden söküyor, suları yıkıyor, kapları Surları yıkıyor, kapları, tencereleri birbirine karıştırıyor, kum ve çakılları havadan uçuşturuyor, bunları kafirlerin yüzlerine vurarak gözlerini kör ediyordu. Derilerini kurutan elleri, ayakları, kulakları ve burunları donduran çok soğuk bir rüzgar esiyordu. Kafirler bağırış, bağırışıyorlardı. Yüzlerinin rengi değişmişti fakat... Rüzgar onlara açmıyordu. Fırtına tüm şiddeti ve gücü, gücüyle yedi gece ve sekiz gün devam etti. Her şey yok oldu. İnsanlar ve hayvanlar öldüler. Tüm bitkiler ve meyveler helak oldu. İmar edilmiş topraklar bozuldu. 
Allah Celle Celaluhu parçalanmış kafir cesetleri ve köklerinden sökülerek parçalanmış ağaçların yapraklarından başka bir şey bırakmamıştı. Her şey yok olmuştu. Yüksekçe yapılmış evlerin dışında bir şey kalmamıştı. O evler ki sanki o halleriyle şöyle şöyle diyorlardı. O evler de sanki o halleriyle şöyle diyorlardı. İşte gördüğünüz bu evlerde ad kavmi yaşardı. Onlar öylesine güçlüydüler. Ki benzeri olmayan sütunlar şehri İrem'i bile onlar imar etmişti. Azgın bir fırtınayla her şey yok olup gitti. Allah onların üzerine yedi gece sekiz gün bela yağdırdı. Onların hallerini bir görseydin içleri boş hurma kütükleri gibiydiler. Görüyor musun? Onlardan geriye ne kaldı? Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'a emanet olun sevgili çocuklar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.